जब विज्ञान धर्म के प्रति बहुत कम हो रहा है और पढ़ाई की दर से ज्यादा होकर कमाने की होड़ में ज्यादा लगे इसका राष्ट्र में क्या असर पड़ेगा इसके बारे में पढ़ ही रहा है और बहुत बुरा पड़ेगा कारण यह है कि दस वर्ष के बच्चे से लेकर चालीस पचास वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं मेरा तो अनुभव बहुत विचित्र हो गया है प्रतिदिन होता है व्यस्तता और विस्मृति नामक रोग हर व्यक्ति के जीवन में बच्चों में भी है सुनते सुनते भूल जाते हैं वातावरण कलुषित है मोबाइल का अधिक प्रयोग है जो मोबाइल का प्रयोग नहीं करते अधिक उनके जीवन में मैं देखता हूँ एक तो हर व्यक्ति व्यस्त है बिजी किसी के पास समय नहीं है दूसरी बात है हर व्यक्ति के जीवन में विस्मृति नामक रोग है सुनते सुनते भूल जाता है आजकल किसी भी कार्य को समय पर करने के लिए चार महीने तीन महीने चार दिन तीन दिन पहले सतर्क रहना पड़ता है जिससे काम लेना है उसको कम से कम दस बार याद दिलावे तो काम होगा मैंने सुनते सुनते व्यक्ति भूल जाता तो कैसे राष्ट्र चलेगा कैसे घर चलेगा संस्था कैसे चलेगी विश्वास पात्र व्यक्ति है ईमानदार है लेकिन विस्मृति नामक रोग उसके पास है इसका अर्थ यह हो गया कि जब विस्मृति ही बहुत बड़ी बीमारी है ना विस्मृति उस विस्मृति व्यस्तता के कारण विस्मृति और दूसरी बात है वातावरण में कलुषित कालुष्य के कारण विस्मृति इधर प्रायः माता पिता जो विद्यालय में भेजते हैं शिक्षण संस्थान में तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन पहले कर दिया उदर भराई सोई पाठ पढ़ावे पेट भरना परिवार चलाना दस पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करना बचपन से बच्चे के मस्तिष्क में यही डाला जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह बिकने के लिए और व्यापारी होने के लिए विद्यालय में जाते हैं क्योंकि उनको आरंभ से यही घूटी पिलाई जाती है आईपीएस बनोगे आईएएस बनोगे पायलट बनोगे नहीं तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनोगे कोई ना कोई दिशा ऐसी दे दी जाती है जिस अच्छा आजकल क्रिकेटर बनोगे बड़ी विचित्र बात क्रिकेटर बनोगे खेल कूद के द्वारा भी पहले कहते थे खेल कूद वाला व्यक्ति आज खेल कूद के द्वारा भी करोड़ों रुपये आजकल व्यक्ति कमा सकता है पहले तो खेल कूद वाले को अच्छा नहीं मानते थे ना खेलते ही रहता है कूदते ही रहता है एक छोटी आयु तक तो ठीक है अब क्रिकेट आदि के माध्यम से व्यक्ति क्रिकेटर हो जाएगा करोड़ों पर हाथ फेरेगा इसलिए उज्ज्वल व्यक्तित्व नीति अध्यात्म से समन्वित उज्ज्वल व्यक्तित्व या उच्च कोटि के वैज्ञानिक या ऋषि मुनि कोटि के व्यक्ति बनने का तो भाव ही खत्म हो गया दूसरी बात है आप देखेंगे विज्ञान के लिए गणित और फिजिक्स बहुत आवश्यक है भौतिक विज्ञान और गणित मैथमेटिक्स की जरूरत है ये दोनों विषय बहुत कठिन है तो गणित से व्यक्ति डरते हैं और फिजिक्स से डरते हैं तो जो गणितज्ञ नहीं होगा और भौतिक विज्ञान का विशेषज्ञ नहीं होगा वो विज्ञान के मार्ग में क्या करेगा हम एक उदाहरण देते हैं डी हायर सेकेंडरी स्कूल का मैं विद्यार्थी था दिल्ली में हमारे ड्राइंग मास्टर ने बताया चीन से युद्ध की बात थी कि हमारे व्यक्ति गन बंदूक जो उस समय के इंजीनियरों ने बंदूक की रचना की थी वो रेखा गणित के जानकार नहीं थे जो मेट्रिकल ड्राइंग के जानकार नहीं थे उनके ढंग से जो बंदूक बनाए गए थे वो गोली यहाँ फेंकना चाहे वार यहाँ करना चाहे तो चार फिट इधर हो जाए उधर हो जाए तब भारत सरकार को विशेषकर दिल्ली सरकार को हमारे ड्राइंग मास्टर ने जोमेट्रिकल ड्राइंग मास्टर ने सुझाव दिया जितने आपके इंजीनियर हैं या जोमेट्रिकल ड्राइंग नहीं जानते इनके निर्देश पर जो बंदूकें बनाई गई हैं उनसे निकलने वाली गोलियाँ 
लक्ष्य को भेज नहीं सकती हैं इसलिए जब हम दिल्ली में विद्यार्थी थे जोमेट्रिकल ड्राइंग साइंस के ये साइंस के विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य किया गया ताकि वो उनके द्वारा जो बनाया गया यंत्र हो उनके द्वारा बनाई गई मशीन हो वो गड़बड़ ना हो जाए तो अभी तो कल मैंने कहा था राज्यम परिणियम न कह रहे थे वहाँ मानस मंदिर में कहा था भीष्म जी ने चेतावनी दी कि व्यक्ति अपने जीवन को बच्चों के जीवन को राष्ट्र नेता राष्ट्र को प्रांति मंत्री प्रांत को बाजार का सौदा न बनावे आजकल तो जीवन ही बाजार का सौदा बनने के लिए है लक्ष्य ही हो गया ना कि मुझको बाजार का सौदा बनना है यहाँ तक कि बाबाओं का लक्ष्य हो गया बाजार का सौदा बनना है अभी काशी में तांडव नृत्य चल रहा है इसका मतलब कोई छोटी आयु में घर छोड़ के कुछ संस्कृत पढ़ लिख गया समझ गए अब बाबा हो गया अब वो सोचता है मैं शंकराचार्य नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ गया शंकराचार्य न सही महामंडलेश्वर आचार्य मंडलेश्वर नहीं हुआ तो जीवन व्यर्थ गया वो भी न सही बाबा होने पर भी पचास करोड़ से न खेल सका तो जीवन व्यर्थ गया समझ गए ना इसका मतलब व्यापार का नशा इतना चढ़ा है हमारी संस्कृति थी दस पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा मत करो दस व्यक्ति को स्वावलंबी और सुबुद्ध बनाओ वो वास्तविक धन राष्ट्र का धन समझ गए आप दस पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करेंगे तो बेटे शराबी कबाबी मुर्गी अंडा खाने वाले हुए बिना रह ही नहीं सकते वो जानते हैं कि हमको कमाना नहीं पिताजी दस पीढ़ी के लिए जमा कर गए मेरे पिताजी राज पंडित थे और राजा भी ब्राह्मण थे उन दिनों दरभंगा नरेश तो पिताजी से किसी ने कहा कि बेटों पर धन की दृष्टि से आप ध्यान नहीं दे रहे उन्होंने कहा तो मुझे बुद्धू समझते हो धन बटोर के बेटों के लिए रख जाऊंगा वो धन के उपभोक्ता होंगे बिगड़ जाएंगे इसीलिए हम विद्वान बनाने योग्य बनाने में प्रयास करते हैं इनको धनी बनाने का मार्ग नहीं सिखा सकते हैं ये योग्य होंगे तो नेक कमाई के द्वारा धनी बन जाएंगे ये हमारी संस्कृति थी तो जब लक्ष्य नहीं दिया जाता है पैसा कमाना है अभी तो इस यात्रा में दो प्रश्न जो मुझसे किए गए रोंगटे खड़े कर देने वाले एक मध्य प्रदेश में एक दिल्ली में एक महिला ने कहा पति भी नौकरी करते हैं मैं भी नौकरी करती हूँ पति व्यापार करते हैं मैं भी व्यापार करती हूँ दोनों स्वावलंबी हैं फिर पत्नी होकर मैं पति का आदेश क्यों मान दोनों जब हम स्वावलंबी हैं तो हमने कहा छोटे बच्चे का क्या होगा उससे तो अर्थ कुछ है ही नहीं उसके पास उसको कहाँ फेंकोगी ये बताओ पति पत्नी का संबंध धन के बारा धन के नाम पर है क्या या धर्म का है अभी भी किसी ने कहा कि योग्य में पत्नी पत्नी हूँ पति से कम योग्य नहीं हूँ फिर पति ही मुझ पर क्यों शासन करें मैं उन्हें इनके अधीन क्यों रहूँ मैं क्यों उसमें स्वतंत्र रहूँ अब आप समझ गए तो जब व्यापार और अर्थ को ही लक्ष्य बना लिया तो बुढ़े पिता का क्या होगा बुढ़ी माता का क्या होगा दुध में बच्चे तो अर्थ नहीं दे सकते उनका क्या होगा सगे संबंधियों का क्या होगा धर्म के मार्ग पर कौन चलेगा आपको सुनकर आश्चर्य होगा मनुस्मृति धर्मशास्त्र है उसमें मनु जी ने लिखा अर्थ और काम से अनासक्त व्यक्ति के लिए यह धर्मशास्त्र मर्यादा का अतिक्रमण करके धन कमाने का व्यामोह जिसके जीवन में नहीं है विषय सेवन की भावना नहीं है उसके लिए धर्मशास्त्र है यह यानी अर्थ काम से निष्प्रिय व्यक्ति के लिए धर्मशास्त्र है धर्म के मार्ग पर वही चल सकता है तो ये जो लक्ष्य बनाया गया शिक्षा का भी धन कमाना नंबर दो पे मान प्रथम पे धन धन मान अर्थ काम धन मान तक शिक्षा को सीमित रख दिए गए इसलिए कोई योग्य बनना नैतिक बनना अध्यात्मनिष्ठ बनना इधर का मार्ग पकड़ना उचित नहीं समझता है इसलिए यह लक्ष्य जो शासन तंत्र ने दिया है माता पिता का मस्तिष्क ने जो बच्चों को लक्ष्य दिया है उसका विस्फोट है दुख उनको है जो सचमुच में नैतिक व्यक्ति हैं अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति हैं वो सोचते हैं ये बच्चा होगा क्या आगे चल के लेकिन बच्चे को चिंता नहीं 
एक व्यक्ति ने कहा पढ़ने में कम मन लगाते हो हमारे नरेश सिरोही जी हैं गाजियाबाद में छोटे बेटे ने कहा कि आपसे ज़्यादा कमाऊँगा क्रिकेटर बन के कमाऊँगा और क्या हॉकी वाले कमाऊँगा फुटबॉल से कमा लूँगा पैसे तो चाहिए ना पढ़ने का उद्देश्य है पैसा कमाना आप पढ़ गए ठीक है आप किसी विज्ञान के विशेषज्ञ हैं ठीक हैं मैं किसी और विषय का विशेषज्ञ खेल का विशेषज्ञ बन के उतना रुपया आपसे ज़्यादा कमा लूँगा उन्होंने कहा छोटा बेटा ये उत्तर देता है हमने कहा बचपन से उसको सिखाया गया होगा कि धन कमाना जीवन का लक्ष्य है समझ गए ना ये विस्फोट है इसको समझने और सुधारने की आवश्यकता है और कोई प्रश्न